赶紧去挂号。啊。哎，哎呦，对不起，对不起，我临时出了点事儿，我晚点过去。您今天晚上在吗？几点都行，我一定过去。您等着我。喂，就是他，是他送来的。哦，是我，有危险吗？有，病人的颈椎严重受伤，左腿韧带断裂。这是责任书和缴费单据，请您马上签字取消押金，我们马上进行抢救了，可别耽误了啊！快签字，啊，你不是病人家属吗？你不会是肇事者吧？要不是病人家属，就赶紧通知他家里人，他这情况再耽误下去，命就没了。家属还犹豫什么？走，交押金去。一分钟都不能耽搁了。走，我带你去。又是咱们。怎么了？我打个电话。行，快点儿。千万别死，我给你找钱去。你等着我，我肯定回来啊。收到，收到。
。您好，请出示您的驾驶证。你的额头怎么了？撞了。您车的右后尾灯撞碎了。您报案了吗？好，那请您下车。喂，你好。哎，菲菲啊，呃，菲菲呢？你的朋友出车祸了。啊？哪个医院？喂，你好，这里是思明区派出所，我们有一起案件，希望您能来协助调查。不是我说你们这帮人，骗人以前能不能先过过脑子呀？派出所的是吧？我还检察院的呢。神经。喂，怎么样？胡光子吧。这里是思明区派出所。我们不是骗子。您对今天彩排还满意吗？不过这些酒水、烟、灯光都是要另出费。你信用卡这个月的还款时间已经逾期半个月了。这是你们二代的信用卡，八万三千七百到机场，如果没能及时登机，本公司是不支持退票的。您的贷款期到了，对美名信用记录受影响，最好今天下班之前结账。您订的伴娘，这些酒水、这些烟都是要另出费的。这些都是要另出费的。贾明，我救我！贾明，救我！救我！贾明，贾明，病人有清醒的迹象。怎么搞的？加码接近。吴佳明，救我！我问他是不是病人家属，一开始他没反应，可是后来他又说是，倒是乱糟糟的，我就没多想。交押金的时候，他突然说打电话让朋友来送钱，结果一没留神他就给跑了。嗯，好，差不多了。如果还有问题，我们会联系你。嗯。喂，护士，护士，手术室在哪儿啊？啊，那边走廊尽头。哦，谢谢你啊，不客气。等着，等着，等着，菲菲怎么样了？还在里面呢，三个多小时了。啊，警察就这，哎，警察就这。我女儿一向开车都是很谨慎的啊，从来没有出过事啊。是谁给我们撞的啊？是谁给我们撞成这样子的？别着急啊，人已经抓住了，现在正在派出所呢。啊啊，我们先回所里，不管明天病人情况怎么样，你们来一趟，还有很多事情要处理。好嘞，好嘞，好嘞。那我们先走。哎，行行，辛苦了。结束，怎么了？你？哎，怎么了？结束。你吓我！坐会儿，坐会儿，坐会儿。慢点，没事了。先生，您不要紧吧？别急，没事，别急。能不急吗？你多多长时间了都？菲菲，菲菲，大夫，怎么样了？幸亏你们送来的及时。脑袋受了一点撞击，没多大问题，请你们放心吧。就是颈椎和左腿有点伤，嗯，不过没关系了，请你们放心。哦，哎，大概需要多长时间
，两个月左右吧，很快的。谢谢啊，谢谢。啊、没关系。真的不是要逃逸，我真的是出去借钱，然后给他交住院费的。你们不是已经把那个胡光子给找来了吗？他可以给我证明。赵氏，这是你的。啊啊啊！爱勤奋说下午打电话给你，让你送三万块钱到医院，你没同意，是这样的吗？是的，是。为什么没借给他？警察同志，我我以为他,他骗我。他经常骗你吗？没有没有没有，他从来不骗人，真的从来不。在你拒绝爱情问以后，他从医院跑出去找你，你知道吗？我不知道啊。你想的太乐观了，他没有任何证据能证明你离开医院是去找他，而不是逃逸啊。说白了，法律只承认你离开医院的既定事实，而你想做什么，也许只有老天爷能替你证明。哎，您您先别走。我要是真的要逃逸，我干嘛还送那个人去医院呀、啊？这句话你可以留到法庭上说。法庭？我，我会判刑吗？这不好说，要看受害者的伤亡情况了。这就是出事不报警的后果。我们会通知你的家人，给你带点衣服。你恐怕得在这儿待几天了。什么？还得两个多月。哎呦，你小点声儿。那那婚礼怎么办啊？能怎么办啊？取消呗，人都这样了，能保住命都谢天谢地了。可是婚纱、婚宴、蜜月，这么多钱都已经花出去了。哎呦，人家展明都没心疼，你心疼什么呀？那酒席咱又没用，那退了不就行了？这没吃没喝的还收钱呀、啊？那还能有天理吗？你给我出来一下。啊？什么事儿？你就一点不着急啊？三十几万就这么打水漂了？你知不知道菲菲为了省钱，她选的全都是不能退款的服务？几张信用卡现在都到还款日期了，你让她怎么办？哎呀，早跟她说过，别大操大办，不听啊。你还能不能有点良心啊？啊？他这么做都是为了谁呀、啊？刚才他爸妈说的话你都听到了，他爸妈到现在都还以为婚礼花的是你的钱。你发这么大火干嘛呀？这里头有很多事情你不清楚，我会处理好的。再说了，你说，你说我不急，我跟你说我比谁都着急，但光急有用吗？啊？你看我在干干什么？啊？收据、发票，这不都得统计吗？得干点实事儿。哦，对了，如果你那儿还有的话，都给我。啊。叔，十二，现在所有的证据啊，都对秦总不利，逃逸。属于刑事案件，挺严重的。那可怎么办呢？被撞的那个女孩啊，叫钱菲菲。经过一宿的抢救，总算是保住一条命。哎，今天警察那边呢，就是约咱们去跟那个钱菲菲那边的家属啊，坐下来谈一下。哎，我觉得这是好事儿啊。那有的谈，说明这事儿能解决呀。大不了就是一个赔偿问题。我醒了的，你说，菲菲，菲菲，嗯，这是在哪儿？这在医院呢。你出车祸了，你不记得了？所有花销，你下周要是没有出现在机场，你知道会损失多少钱吗
，十万。张主任啊，三十辆车，四十万的提成。你要找什么呀？干嘛呀？嗯、别动，别动，嗯，别动。找电话。你要打给谁？我帮你打。张主任，你说你都什么时候了，你还惦记工作呢？啊，你好好养病啊，你什么都别想了。菲菲，嗯，电话我上午打过了，那个张主任说你昨天没去，他们又联系不到你，所以他们找其他公司了。来了，大夫来，啊，可以看看。行了，我看一下。这位是受害者钱菲菲的家属代表，这两位是。爱情分的父母，周展明，钱菲菲的未婚夫，出了这种事儿，我们真的很抱歉的。那好，你们先谈谈吧，这件事能妥善解决，对你们双方都有好处。你们先聊着啊，坐吧，坐着。真是对不起啊！我们教子无方啊！呃，您未婚妻的交通事故医疗赔偿需要多少？您尽管说，我们一定赔偿。现在恐怕不光光是赔偿的问题了。菲菲的父母非常的生气，想以交通肇事罪起诉爱情分。当然了，我们也不是那种不通情达理的人。话说回来了，真把爱情分送进监狱，有什么好处呢？除了我们能解点气，能解决什么问题呢？啊，解决不了，是吧？所以呢，从昨天晚上到现在，我一直在做菲菲父母的工作。好在菲菲没有什么大碍，所以我个人认为啊，如果说你们能够。同意我们提出的赔偿条件的话，可能还是可以大事化小的。哎，好，那我就简单的跟你们说一下。哎，这些呢是所有治疗费的清单啊，这个是修车的预估费用，还有我们这个结婚的费用预支的，总额呢已经写在协议书上了。来，看一下。五十万呢？对，有什么问题吗？周先生，我们愿意赔偿的，只是这太高了，能不能少一点啊？阿姨，这可真不是在菜场买菜可以讨价还价，人命关天的事情。当然了，你们也可以不同意，那咱们就法庭上见。哎，周先生，哎，有话好说啊。哎呦，叔叔。这个真没什么好说的。如果你们不希望自己孩子坐牢的话，这个是唯一的解决方式，没有第二个。我们愿意，我们愿意赔偿。请我见，请我见。菲菲啊，你现在这样吧，这个各方面营养都得跟上，知道吗？水果也得多吃点，这里边啊有维生素啊。来，不想吃。哎呀，吃点吧，孩子，不想吃。不是，菲菲啊，哎，别老想着工作的事儿了啊，留得青山在，不怕没柴烧啊。丢了合同有什么呀？以后有的是机会呢。就是，啊、听话。爸，我想安静会儿。哎呀，你这孩子，哎，你爸昨晚上在这守了你一夜呢，啊。
叔叔阿姨，你们回去早点休息吧。昨天守了一夜，挺累的。这有我，放心啊。那好好，行行，那我们先回去。爸回去给你熬点汤好啊，你好好歇着。奶奶，给他吃水果啊。放心吧。奶奶，谢谢你了啊。没事儿。哎哎哎，回去好好休息啊。哎。怎么了你？啊，行了，别哭了。詹总不是说了吗？不管你躺多久，底薪照发。公司还有我呢，放心吧。哎呀，行了，你别哭了。我的婚礼，我的蜜月，我的婚纱，我的信用卡。我什么都没了，什么都没了。钟老板，你可以走了。啊，真的，谢谢您啊。都没意见吧？没有。那好，请自觉遵守协议规定，按时还款。协议请你们各自收好。啊，妈，儿子。嗯，没什么事我就先走了。联系方式和账号上面都有，咱们随时联系。麻烦你了，嗯、不客气。慢走。蹲监狱吧，不是，你们看啊，自协议签订三日内，需将全款付清，否则以方将变卖房子。叔，你还得把这房子给卖了。行了行了，别说了，再怎么说，也是咱们理亏。事到如今，你说还能怎么办？你不答应，人家就要起诉了。这官司要真打起来，还指不定谁赢呢。要是输了呢？啊，咱就当破财消灾了，不是那么回事儿啊！这个人总算是平安的回来了，这是不幸中之大幸啊！还我说勤奋呢，你搭着脑袋干嘛？我就是想问问。咱们谁有这个本事，在三天之内凑齐五十万？你你你别看我啊，我也是一穷鬼，我我哪找那么多钱去吧？秦凡，这里有两万元，你也知道。你爸去年生病，钱已经花的差不多了。这个你拿着吧，妈。叫你拿着你就拿着，妈还有啊。妈，妈您干嘛去？啊？还有这个，光子就拜托你了。这是我们家祖传的老货，前几年我托人看过，说是值七八万，现在也不知道能卖多少钱。哦，你的修车费就在里头扣吧，啊？不用。剩下的，我和他爸，妈，我和他爸再去借。您听我说，妈，这个是您的命根子，这绝对不能卖
，我钱我们可以再想办法，是不是？对，阿姨，这这不能卖，咱咱咱俩一起想办法。想办法，想办法，你还能有什么办法、啊？妈，我知道这个瓶子是您的嫁妆，而且都传了好几代了。关键是，它也是您跟我爸感情的见证，不能因为我就卖了。我原本想啊，把这老货传给我未来的儿媳妇的，啊，妈就看一眼，行吗？这份呢，你就让你妈再看一眼。妈，这个真的不能卖。勤奋，妈就看一眼，就看一眼啊。妈，您别看，不卖这个，咱们钱能想办法。让你妈看。喂，钱叔，睡了吧？没睡呢。不好意思啊，这么晚给你打电话。有什么事儿吗？<笑>好事儿。哦。我那哥们儿那瓶子，准备出手了。真的？哎，你快说，怎么回事啊？呃，出了点事儿，急需要用钱。我说什么来着？啊？<笑>什么事儿？他都挡不住万一呀、啊。可不是嘛，您总是有先见之明啊。您看什么时候方便，把那剩下那十四万给送来？哎，明儿行不行？行，明天。你瞧你，你着什么急呀、啊、你？能不急吗？急需要用钱。哎呦，光子呀，我跟你说啊，最近我们家呀，他他出了点事儿。那是背着我老婆呀，偷偷摸摸攒的呀，剩下那笔钱呢，得过我老婆的账。你看我老婆说了，最近店里头啊，资金周转不开，她不太方便呢。千叔，咱不带这样的。我那朋友是真的等钱用，一天都等不了。光子，你就这么信不过我呀？啊，哎，你自己说说，我从你店里头真真假假的买了多少东西？这次你就宽限我几天，行不行啊？等我有了钱，我立马就给你送过去，行不行？那行，全叔，两天啊，就两天，好吧。我不是要退款，你们怎么就听不懂话呢？延期懂吗？延期，不是取消，是延期。哎，哎，啊，蛋糕做了。给别人呢，酒店定了，每天那么多人结婚，你们公司不都排满了吗？就没有一个加三的呀？合同，合同，合同就不能有意外的吗？我出车祸是我能预料的吗？哎呦，我一个重伤病人，你们同情同情我好不好？是什么？跟你们没关系？怎么说话的？太过分了吧？好。不退款可以，不退款可以，把我的东西全都还给我，我的喜糖，我的蛋糕，我的香槟，合同上写的少一样都不行，少一样，少一块糖，我都算你们违反合同。啊、这,这不是钱呢、啊
，气死我了！一点父精神都没有！哎呀，哎呀，你这这疼不疼啊？他们不是人，不是人，疼不疼啊？这么多钱，不多，就五万块钱，你先拿着用。啊，说好了，这是我借你的啊，先把人的医药费给付过去啊。不行，上回那两万还没还你，不能要。跟我下课去是吧？我都想好了，就你那点破货呀，我过两天找个车一起把他拉到那个祥安去，那账你就这么着了啊。行，拿着。救人要紧，那我先拿着。行，哎，谢谢局长。哎，把那口给封上。哎，哎，我们家那瓶子你摆哪儿了？不是，你过来，我跟你说吧。啊，你们家那瓶那么金贵，我能随便摆这儿吗？让人随便看，那就不值钱了。我实话告诉你吧，就这买家也属于那种可遇不可求的。你说把这瓶搁这儿吧，咱不想卖，那人是一波一波的都过来问价钱。哎，咱现在想卖了，多少天了？一个人没有，就撑死了，咱们把这瓶卖了，是二十万。你那窟窿多大？五十万呢？我知道。所以你现在眼前只有两条路，什么路？一。把这事儿告诉人牙套哪家？我告诉他干嘛呀？去去去，你瞧瞧瞧瞧啊！瞧瞧这个样，人家小美就是一小姑娘，又不是什么洪水猛兽呢，能把你吓成那样？啊！哎，对了，他还不知道你跟那个李青分手的事儿吧？兄弟，你好好想想，咱周围咬咬牙能拿出五十万的，也只有人家小美。他们家就算能拿出五百万、五千万，我也不让。不是那么回事儿，你别给我出馊主意了。还有一条路，去趟医院。医院。哎，你这又是怎么了？我不甘心，不甘心什么呀？张主任呢？张主任怎么了？他看到我这个样子，再铁石心肠都该心软了吧？你脑子没被撞坏吧？医生都说了，两个月之内你什么事儿都别想想了，老老实实在床躺着吧你啊！哎，可是没什么可是的，我现在不是你助理，在这病房里，一切都得听我的。我想吃榴莲，你就见不得我休息一会儿。好，乖乖在这等着
小姐，你没事吧？是事吗？哎，别动，别动，别动！啊，疼，啊，疼！别动！你别着急啊，我马上就送你回病房休息。送回病房干嘛？我不回去，我要出去。哎，你要去哪儿啊？我我出院。你这才刚抢救过来，怎么可能出院呢？你谁呀、啊、你？你管得着吗你？哎，不对，你等等，你刚才叫我什么？你叫我钱小姐是不是？啊？哦，你是我爸餐厅新请来的伙计吧？我告诉你啊，你要是敢拦着我，再通风报信的话，我让你吃不了兜着走。快点，快送我出去，快点！哎哎哎！你你万一要是出点事儿呢？能出什么事儿啊？我被那个坏蛋都撞飞出去了都没死，我出个院能出什么事儿啊？你怎么能骂人呢？人家又不是故意撞你的。我骂人怎么了？我骂的就是人，他不是人，我骂的有用吗？我，我要是看到那个人，我一定把他千刀万剐。我找小刀子把他的肉一刀一刀给他割下来，我让他疼死了，我再给他救活。我要让他坐老虎凳，给他上拉胶水，给他上上甲板。这也太狠了吧！他罪有应得，他。你还愣着干嘛你？你还不快推我走？快点！哪里哪里？送到医院来，就证明他不是个坏人。你怎么还替他说话呢？我是实话实说。再说了，你要真怕人家跑了，你还开价五十万，狮子大开口，人家一个平民老百姓上哪给你凑这么多钱去？我劝你还是以和为贵，把这个价钱压一压，别到时候人家真吓跑了，你哭都来不及。你还提醒我了，是吧？我得赶紧把他们家房子给封了，别让他卖了。哎哎哎，停下停下！你好，小姐，这里签一下名字。谢谢。你说这什么婚庆公司，把这么喜庆东西往医院里送，这也太不靠谱了。这都什么呀？这样。假的。假的。挺好吃的嘛，丹麦的。嗯。耶，你怎么了这？哎，别吃了，别吃了！你怎么说哭就哭啊？事情已经成了这样了，你哭也没用啊。其实吧，结婚它就是一个形式，只要你们俩人感情好，每天都是婚礼。再说了，你那小啊。伤筋动骨一百天，是不是？踏踏实实养病才是真的。你是说让我把欠别人的钱都忘了吗？没错，钱财那都是身外之物，留着它干嘛呀？庸俗。而且我跟你说，这都不是事儿，有事就一致，一致就完事儿。没想到我们预约还能招到像你这样的人才。你是我爸，是派进来给我做心理辅导的吧？差不多。那
，那他怎么没让你把汤给带过来啊？啊，算了，哎，你叫什么名字啊？我叫爱情。你说什么？其实，其实我就是把你撞了那混蛋，爱情分。你个杀人犯！你还知道你个混蛋呢？你干什么？我是谁？牙套美，我不是牙套美，你能不能别叫我这个外号？讨不讨厌你？哎呀，你说这都叫了你十几年了，这不能说改口就改口啊！哎，对了，你不是在国外吗？怎么能想起我们这些远方的革命战友呢？啊，我没在国外。那你在哪儿啊？不告诉你。这人呢？真经不起面子。今天上午还跟秦奋聊起你了，是吗？说我什么？想我了吧？是想你了。哎呀，你知道吗？你那个亲爱的秦奋哥呀，他开着我的车把人给撞了，现在他是欠了一屁股的债。哎，你要是还喜欢他的话，你就赶紧回来。那你出来看看呀。牙套美。哎，你说秦奋哥把人撞了，怎么回事啊？我跟你说话呢，他怎么撞的呀？要赔多少钱？不是你牙套了你、啊？我就不能不戴牙套了吗？这是五万块钱。是给钱小姐的治疗费。其实我更关心那剩下的四十五万。要是说没问题，那都是撒谎。我们真的有困难。没关系，我都替你想好了，知道你也不可能一次性还清，所以上午我去看了一下你们家的老房子。太简陋了。不过，可能拆迁还能拆出点钱来。房子可不行。我我爸妈卖盒饭养了我一辈子，房子是我爸我妈一辈子唯一的财产，我不能因为我犯的错误，我让他们无家可归啊。你父母不为你犯的错承担责任，你让我们家菲菲承担。我告诉你，爱情分，我们家菲菲被伤害成这个样子。我们遭受这么大的经济损失，你都必须承担责任。否则的话，咱们就法庭上见。可是我没什么可是。佳明，算了吧，别这样。行，既然我们家菲菲发话了，我们也不是那种冷血动物，那给你第二条路。分期付款，分期付款，嗯，剩下的四十五万呢，咱们按十五个月分期，那就是每个月还款三万，再加上每个月的利息，那你每个月要还给我们家菲菲就是。这个数，啊，当然了
。逾期不还的话，还有滞纳金。如果说你逾期一个月不还的话，法院就可以没收你们家的房子了。你还有什么问题吗？没有了。嗯，哎呦，说。那既然婚礼的钱也是我出的，那这些东西是不是也应该是我的了吧？都是你的。小美，什么时候回来的？我告诉你，有有有有有有，在那儿呢，那儿呢。爸，我回来了。哎呀，闺女啊，你什么时候回来的？怎么不早说呀？你你，那是您不够关心我，人家都毕业了。我本来还想去旅游一圈的呢，但是实在忍不住对您的思念，所以就回来了。哎呀，好。闺女啊，嗯，累不累？回家休息一下吧。不用，我就想在这陪着你。<笑>好，好，好。哎，这样子，老爸还有两家店要去看看，你陪着我，然后老爸请你吃大餐。哦，看来老爸最近生意不错嘛。<笑>哎呀，哪里哪里，你老爸的货啊，价廉物美，而且客户又多，所以呢，你老爸就屹立在超市行业中不倒。<笑>不过这样一来，你是不是越来越忙了呀？你要那么忙，我是不是就没时间带您去旅游了呀？什么？旅游？旅游？你你带我去旅游？对啊，我这次回来就是来接上您，然后咱一起去欧洲转上一圈，<笑>让您好好享受享受生活。这个旅游啊，爸爸是没有空去享受了。闺女，如果你要去的话，就跟爸爸说要多少钱，爸爸给你。嗯嗯、哎呀，五万啊！五十万？多少？美们美们，像不像新娘子？都什么时候了，你还疯啊？美梦，从哥里边来。哎呀，真好看啊！拿着。嗯。来来来，吃点点心吧。嗯。不吃也白不吃。吃啊。兄弟，你怎么想的？四十五万就买下这个？行了吧，不说话没人把你当哑巴卖。这次亏了小美，要不然我看你怎么办。一个月赚三万。小美真的跟他爸说了？啊，婶儿，他是这样，我当时跟小美这么一说呀。小美她立马就急了，说让我赶紧告诉她那个勤奋哥哥，说别着急，他全给揽过去了。婶儿，你想，这两年葛叔叔这个生意也做大了，他又那么疼小美，五十万肯定没问题。再说了，当年要不是他勤奋哥哥救他，是吧？哎，你还没完没了了是吧？我救人也不是为了要钱。喂，哦，老葛呀，声音听出来了。呃，小美都跟你说了吧？我们实在是
，不是我们绕圈子，确实是小美那天她误打误撞给碰上了。对对，对对对对。呃，那那啊，我知道，知道，那那就打扰您了。老婆说，他帮不了我们。他说小美还小，他的话别往心里去，他会教育小美的，让他别再来麻烦我们家。同时也转告勤奋，他不会再让小美来打扰您了。希望勤奋好好努力，把欠的钱给还上。就找不着一份三万块钱的工作啊？不就五十万吗？我跟你们说，人都是被逼出来的，这不是事儿房子，您对我们的楼盘有什么了解吗？您是一个人住，准备婚房，还是打算为家里老人购置一套更舒适的房子呢？你有什么要求，尽管告诉我，我向您推荐一下适合您要求的房型。我是来帮你们卖楼的，你看你们这么好的楼盘，周边设施又这么齐全，还是海景房，为什么现在没有客人来？就是因为你们缺少一个像我这么优秀的销售人才。你等一下，我给你看看我的简历，别吓着。来，保安，把这人轰出去。哦。哎，看一下。哎，干嘛？哎，你们放开我！干嘛呀？哎，你们干嘛？你们干嘛？不要以为装腔作势就可以糊弄我。预报表也是可以看出工作态度的。我跟你们在一起共事这么长时间，你们的性格、风格、能力，我都是很了解的。任何的夸大，我都看得清清楚楚。待会儿呢，苏珊娜会带着我批注过的日报表回去，你们都认真看看，仔细想想，活动一下。不要趁我不在就浑水摸鱼，怎么样？啊，没事没事，好，多注意休息啊。好好好，我刚才说到哪儿了？啊，对，要知道你们不是在为我工作，不是在为店里工作，是在为你们自己而工作。好，就这样。你好，你好，爱勤奋。呃，你之前也做过业务吗？呃，差不多。在哪个公司啊？我没有公司，我自己干。高中毕业？啊，对。呃，不过我的经历比较多，比那些大学生啊，社会经验丰富。呃，你不适合。再见。我下一位。对对，道理是这样讲的。虽然我们签了不退款的合同，但是于情于理，在这种情况下，你们应该为客户着想一下吧？一周的时间足够你们找新客户代替我了吧？秦小姐，请你把电话挂了吧。马上，马上，马上。哎哎，我不会放弃的，我会告你们的。对不起，我们公司是专卖女士护肤品、化妆品的，不雇佣男士。其实吧，男女干活搭配，他不累。对不起。你好，您好，啊，你好，你好吗？你好，你好。
对不起，您的声音条件不符合要求，不够有亲和力，我们不能录用你。哎，那你，周先生是咱们的老客户了，人很严肃，很正经，你怎么能派谭笑笑去呢？谭成才怪呢！你给我换头小宝去，诚恳一点。对，把声音给我抢回来。就你说这帮人什么事儿都对我操心，你就是操心。总之就是，卡 A 套现，还婚礼尾款；卡 B 还卡 A 的钱；卡 C 还卡 B 的，剩下的额度，套现去付婚纱和厨师的费用。对了，你的伴娘服，就当自己给自己买了身新的礼服，钱自己付了吧，好不好？嗯。是我。哎，好，好，好，好，好，好的，好的，再见。没学历，没履历，没关系。现在社会上的人都看重这些没用的东西，太俗了。我不一样啊，啊，我看重的是人。我看你人就不错，人挺精神。嘴皮子也挺利落的，只要你能把车卖得多，提成你就少不了。更何况你又是朋友介绍过来的，朋友介绍来的嘛，那自然可靠了。哎，老板，什么朋友介绍的？这你就不实在了吧？连这个你都跟我装糊涂？不，我真的不知道是谁。这就更难得了，有女人能在背后为你默默的奉献，你艳福不浅。您您说的那个人是林星吗？你问我，我问谁呀、啊？这样子吧，你熟悉一下四周的环境，明天早上过来报道吧。我我被录用了，废话。失望吧！别开这种玩笑，我这忙着呢。哎，你羞不羞啊？这么大个人了，还耍小孩脾气啊？看来你们虽然分手了，你还是没有把他忘了。不过我也能理解，说让你短短几个月的时间就把一个人忘了。不那么容易，哈！我就是喜欢你这一点，专情。我再给你一个月的时间。哼，哎，行了吧你啊，疯丫头，胡说八道。哎，你爸把你送到英国去，你怎么跑回来了？你都单身了，我还在外面晃悠什么呀？少来，到底怎么回事？嗯。在经过坚持不懈几次三番如红军跨雪山过草地的艰苦斗争之后，我爸终于同意我回来工作了。工作，是跟你爸一块吗？啊、我才不要整天和那些臭鱼烂虾一起打交道呢。<笑>本市最豪华的五星级大酒店接受了本小姐的简历，所以我爸当然同意我回来工作了。真的？嗯。没看出来你还有这本事吗？不过。最主要的原因
还是因为你